。好，各位，我是 Tim。众所周知，我们公司每年会花很多预算在一些奇怪的东西上面，比如说我们做了一个全景相机加全景镜头，第一次买怕掉海里炸了；比如说这个小米苏七，买来以后李思维说不如停在公司门口再来做个车贴，于是拉了产品组做了这么一个车贴。然后再比如这个东西，我们觉得公司门口不能只有影视飓风，对吧？还有这个一点点，然后就做了这么一个玩意儿，这个应该还行吧？这个价格，呃，四位数。我们其实有别的很多花几万还有几十万的东西，没有任何成果，所以说不能让它白费了。今天就是让你来看看我们公司这些年花的冤枉钱。欢迎来看我们影视飓风怪东西分享五点零。如果说任何一个行业里面坑我钱最多的品牌是什么，就是这一家。这个品牌太离谱了，叫做 Adol c r o m 他们别的东西不擅长，他们工业设计不擅长，他们只擅长做一件事情，在各个海外平台上面投广告，然后就会有这种傻子。嗯，去交钱。比如这个是他们最新推出的产品，根据他们所说，这是世界上首个电动自平衡三脚架。比如正常摄影通常拉一个三脚架，我让李思维来演示一下怎么开。这已经算是行业里面比较好的这种，你看独立升降的三脚架已经很快了。我看看都看会了。这个电动三脚架大不一样，它的目的就是革命这种三脚架。哦，所以你会看到啊，是吗？我们来看一下。哎呦。我感觉你又被坑了，简直，加速帮 Tim 回血！哇，他居然这么快就升上来了！是啊，对吧？嗯、你看一眨眼就上来了，只花了大概六十秒钟嘛。然后他运费运进来以后还要收税，还要交关税，交完以后差不多是两万七千块钱一个。好，嗯，大天才。这个真的是我这两年买过最最最最离谱的东西，请各位一定要记住这个品牌。叫做 a d o c r o m 这是一家土耳其的公司。我要是再信他一次，我是什么都行。你是 a d o c r o m 小黑子。其实我们公司在音频方面花的钱并不比视频要少，因为各种各样的录音需求。我们说在水里面，我们有水下的麦克风，有时候我们要在很远的距离进行录制，还要拍野生动物，还有的时候要拍采访，但是没有别的人怎么办？比如这个是一个让单兵作战的一个迷你挑杆，他们做出了一个解决方案是什么样的？我展示一下。哎呦，还能伸长！哎、啊，假设我直接录你，我用机内和那个录出来完全不一样。你说点话。现在你听到的是来自不知道哪里还有个其他麦克风的声音。现在你听到的是来自我头顶这个麦克风的声音。你不觉得吗？我觉得这算是我比较值得的一笔投资。你会心动吗？因为它很轻很轻，拿下就完全不会给你手上有压力的。对，而且我发现还有一个点，就是你比如说嘉宾，我需要摆一下他姿势，我可以这样，对吧？我我不用自己亲手上去摆了，这样避免一些不必要的身体接触也是很不错的。我感觉你这个对我的骚扰更加严重。我们公司是有明令禁止。这。是我刻了四千五百块钱买来的一个国产的非常特殊的设备，它没有上面这个挑杆，没有这个麦克风，只有你身上这个支架。它解决的是什么？以前录音是需要手抬着一直录音，录很久很久。于是他们推出了一套双联动的一个连杆系统，它是一个衬托挂在这边，和麦克风实现调频。比如你要给我录音，你要给我录音。好，各位，我是 Tim。那么现在你听到声音就是来自于李思维这边麦克风录出来的声音，你可以听一下感觉怎么样。我现在想录一下天上飞机的声音，你能帮我录一下吗？是不是还挺厉害的？就像李思维这种第一次用的人都能够上手，还可以远程录 S M 啊！各位好，现在你听到声音是来自于我的麦克风的声音。李思维靠近我的嘴有点太近了，导致我感到有一点不适。但是能在户外录制 A S M R， 这何尝不是一种特殊的体验呢？但是还有一些场景，如果说我们是要拍动物呢？假如我让你拍老虎，你会用这套方案吗？拍老虎用这套方案可能不是很方便，我进行一个逃跑。我的方案因为是可以收缩的，所以只要。李思维，你你快点跑，你先跑，我帮你垫后。好，你这样跑是错的，你应该倒着跑，去跟他保持距离，懂吧？好，懂吧？那正如我们所说，刚刚那些挑杆都很棒，对吧？但是拍老虎拍不了。那我真的要拍老虎该用什么方案呢？这就是我们之前研究拍东北虎时候采购的一套解决方案，这个叫做 Shops， 你知道是什么吗？我不知道，但看上去就是一个圆形的塑料片。没错，加了这个圆形塑料片，你得加一万五千块钱。哇，是不是很带劲？
它的逻辑是这样，就是所有的声音打过来，它全部会反射到这个点，嗯，所以你所有的声音都会回到这个焦点之上。但我可以演示一下，假如你是老虎，你去找个地方稀稀疏疏说话，比如那个草丛里，对吧？你可以试一下那个草丛里，这个麦克风理论上可以收到一百米以外的声音，看见没？正常在野外，老虎的距离差不多就这么远。老虎，我在，说点话。你们这些愚蠢的人类。我要把你们全部吃掉！你听到什么？他要把我们全部吃掉。怎么样？我站最那边能听到，完全一点问题都没有。这么这么牛逼的吗？嗯，可以带上我们录音师的耳机。好的。我是老虎。嗯。我可以不是老虎，我可以是什么？蚂蚱。蚂蚱。对。蚂蚱会叫什么？这里有好多吃的。哇！要叫我的蜂蜜们一起过来品尝这些美味的食物。我先吃一点。那个红颜色的那个兔头是为什么这么亮？你听得见吗？我发现我不戴耳机听得更清楚。<笑>曾几何时，在影视行业有过一个风潮，那时候有很多很多的创业公司都说，我们能够出一个定义未来影像设备的解决方案。这两家就是曾经美国两大明星公司 l i t r o 公司和 Light 这家公司。这个 l i t r o 说，我能做一个光场相机，里面有无数的棱镜，拍一张照片可以后期调焦点。而另一个 Light 公司更加离谱，他们的解决方案是。既然一个镜头一次只能拍一个虚化的画面，所以我一次性拍十六张虚化的画面就可以了。于是这两台相机，呃，基本上也都见证了他们的结果。两家公司都在几年前全部倒闭了。那我们可以来拍一下照片，因为他这东西宣传的还是挺好的。他说他有五千二百万像素，在那个时候很离谱。所以我们可以请我们的模特，比如两俩，你能来一下吗？好，我们公司的资深编导两俩，你来摆一个你想你你觉得不错的这个 pose。你你看那边，嗯。啊，然后你眼睛闭上，哎，为什么眼睛闭上？这我在法国学的啊、哦、啊、哎，对，我在法国学的。那法国学的第二句话是什么？你眼睛先闭上，嗯，想一些美好的事情，嗯，想好了吗？哦，然后你睁开了，好、哦，我拍到了，你拍到了，<笑>怎么？没有女人以后会让我给她拍照片。好，这是这个手机拍的，我们可以对比一下，你怎么评价这张照片？呆若木鸡。嗯，我们来看一看这个照片，它最离谱的。嗯，这只是一个预览的图，为什么？因为它芯片的算力不够，嗯，所以它只放了一个摄像头的画面。然后呢，下一步，请你去电脑上面下载一个软件，把这个文件导进去，它才给你最终的画面。所以这个就是摄影师，你可以有借口，嗯，你拍的不好，你怎么跟他说？呃，我们还有很大的后置空间呀。Yeah. 家人们好啊！众所周知，我们公司经常进行一些水下的拍摄，不管是鲸鱼，还是什么珊瑚，还是飞鱼，我们都拍。那我们发现相机防水壳市场真的很成熟，但是手机防水壳市场真的不怎么样。因为正常的问题在于，你手机水下没法调整参数，要不就是特别贵的一些壳帮你做一些固定的操作，有没有更好的方案呢？于是前一段时间，我在网上看到了一个售价一千五百块钱的叫做 Dive Lock 的一个手机防水壳，它号称能做到的点就是它是世界上第一个双薄膜抗压的。能够帮助你来触摸、操控手机这么一套方案，然后花了七千五百块钱，再加了一堆配件，八千五百块钱买它。然后这个时候到我结算的时候，官网说需要加三千块钱的运费才能从海外把它给运进来。我买下来第二天，他告诉我发货了，第三天我就收到了，而且是个顺丰的快递，我傻了。这是一个国内的公司，收了我三千块钱运费，然后顺丰从广东发了一个快递给我，然后我就花这个钱买了五个这个 Dive Lock 水下防水壳。但是松鼠这个你花了多少钱？我这个也就花了五百块钱不大，我就把它搞定了。这个解决的一个核心问题是，以前我们看 BBC 的那个片子里面，经常奇怪像这样的画面他们是怎么拍的。然后松鼠有一天看到了一个幕后的一张照片，他就发现了这个端倪。所以我们就一个以浮漂的那种原理去做了一个这样一个防水壳。并且呢，我们这个防水壳可以控制它的深浅，然后还有相机的仰角和俯角，这样解决问题是水平线永远不会歪掉，然后不会晃来晃去，会稳很多。是的，它其实可以正常去拍你的一个，拍我的一个，我我，它是半水半天，哎，很棒的一个姿态。比如上半身看着我很优雅，下半身，我不知道我怎么样。你看吧，这样的话，假如你和你的女朋友在海滩边一起快乐的游荡，对吧？你看这样的话就非常有情调。
所以总的来说，这就是我们最近买的两个手机壳，不知道家人们你觉得值吗？但是这些东西只是小儿科，我们还有一些更加离谱的东西，是我自己做不了，但是我朋友可以做的。现在你看到的这两个东西都是水翼板，只不过一个是这个手动的，一个是电动的。我过去以为我永远不会和他们有任何交集，但是前一段时间我的朋友 X 伟，原来做电动滑板的那家公司，他们说他们新推出了一个产品是这个电动水翼板。教练，您能讲一下手动水翼板大概多久能学会吗？一千次起步，一千次。假如我第一次就学会，怎么样？你不用第一次，你就一天学会这个板，给你带走。<笑>你能展示一下这个东西怎么玩的吗？这个水翼板呢是无动力水翼，嗯啊，也是脚踩水翼，所以说我们要借助一定的速度啊，比如说借助一定的速度，一二三，把它推出去的时候跳上去。啊，会了，会了。哇，帅啊！哎呀，我靠！可能不是特别适合我这个运动。电动的水翼板就是有点像 e-bike 一样，骑的会轻松一点。我们只要扳油门，这个是它的一个控制手柄，只要给扳机就行了。好 ，OK，Let's do it。保持这个姿势，慢慢给油门，你会有一定的驾驶感。然后速度稍微快一点以后。准备跪着开，保持这个姿势。这个时候速度不是很快，加点速，重心往前压。加点速，重心往前压。我马上回来了啊、哦！他是他怎么教着教着人就不见了？速度快起来以后，反戈水面，啪啪啪的声音听到没有？啊啊。OK， 稍微抬下左脚，不能飞了。好帅啊！有点优雅了。帅啊！下雪。<笑>我不知道为什么教练弄的就像是阿凡达，他真的很像圆滑哎！我突然对这个运动没有这么大的魅力感。准备打开左脚，准备起立，左脚外翻，太快了！他飞起，他怎么已经飞起来了？他怎么已经起来了？好好好好好，放我了！我肯定不像他这样。不错不错，这个这个不放弃的精神可以值得的啊、哦！再飞一次，前面动的都没问题，看远方，漂亮。不要紧，对，有了，有了，有了，这一把有了，控制，控制，稳住，牛逼。所以这就是我们这期视频的全部内容了。如果你喜欢的话，也请务必给我们点赞、投币、三连、转发，对我们有非常大的帮助。如果你有什么别的想看的怪东西，不管是贵的还是便宜的，都可以打在弹幕或者评论区，也许我会替你去买来，来试上一试。最后就是水翼板这种东西，千万不要无人监管的跟着它去玩，一定要带上救生衣，在有人在你陪同的情况下再来使用它。那么我们下次再见。啊、好嘞。<笑>